सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोर व्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हिंदी टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए आज के इस वीडियो में हम करेंगे स्पीड टेस्ट कंपैरिजन रेडमी नोट 7 प्रो और Galaxy M40 के बीच यहां पे इन दोनों फोन्स में हमें मिलता है Snapdragon 675 पर नोट 7 प्रो में है 4GB रैम जहां M40 में है 6GB का रैम सो so, पहले इन दोनों फोन के अपर सेटिंग्स में जाके चेक कर लेते हैं Android वर्जन और जैसे आप देख सकते हैं कि दोनों ही फोन में चल रहा है Android 9 Pie तो टेस्ट को स्टार्ट करेंगे फोन्स की बूटिंग टेस्ट से और दोनों ही फोन में चले जाते हैं रीस्टार्ट स्क्रीन पे और दोनों फोन के एकदम सेम टाइम पे रीस्टार्ट करेंगे इन 3 2 1 गो ओके okay, दोनों फोन रिस्टार्ट हो रहा है और ऊपर स्टॉपवॉच में आपको दोनों की एग्जैक्ट बूटिंग टाइम दिखाई देगा तो नाउ देखते हैं कि कौन सा फोन पहले बूट होता है Alright, Note 7 Pro पहले boot हो गया 27 seconds में और बस 2 seconds के अंदर Galaxy M40 भी boot हो गया तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि दूसरे speeders की तरह आज भी हमारे पास है कुछ daily using और social apps जैसे phone camera, Instagram, Twitter, Facebook, Google Maps, Adobe Premiere Clip जिसमें हम दोनों phone की GPU rendering speed check करेंगे shopping apps जैसे Amazon और Flipkart, एक lightweight game, दो heavy games और clock app जिसमें हम पूरे test के time stop watch चला के रखेंगे दोनों ही phone में test शुरू करने से पहले जैसे आप � मेमोरी में कोई भी एप्लीकेशंस रनिंग नहीं है ऑलराइट तो टेस्ट को स्टार्ट करेंगे क्लॉक ऐप में जाके और दोनों में ही स्टॉप वॉच को चला लेंगे ओके okay, तो नेक्स्ट चलते हैं फोन ऐप पे और फोन ऐप एकदम सेम टाइम पे लोड हुआ दोनों ही फोन में नेक्स्ट है कैमरा कैमरा पहले लोड हुआ M40 में पर दोनों फोन की कैमरा ऐप लोडिंग टाइम में डिफरेंस बहुत ही नेग्लिजिबल है नाउ चलते हैं ट्विटर पे और ट्विटर को यहां से चला लेते हैं ट्विटर पहले लोड हो गया M40 में चलते हैं इंस्टाग्राम पे और इंस्टाग्राम को चलाते हैं 3 2 1 अगेन इंस्टाग्राम पहले लोड हुआ Galaxy M40 में चले जाते हैं फेसबुक में और फेसबुक को यहां से चला लेते हैं फेसबुक को अगेन पहले लोड कर लिया Galaxy M40 ने ओके तो यहां से वापस चले जाते हैं होम स्क्रीन में और चला लेते हैं Google Maps Google Maps पहले लोड हुआ M40 में पर दोनों ही फोन में मैप्स ओपन होने के तुरंत बाद आ गया हमारा एक्जैक्ट लोकेशन एनीवेज नाउ चले जाते हैं Adobe Premiere Clip में और Premiere Clip में हम सेम 1 मिनट के क्लिप को दोनों ही फोन में इंपोर्ट कर लेंगे क्लिप सेटिंग्स में जाके 50% स्लो करके बैक करके शेयर पे टैप करके सेलेक्ट कर लेते हैं सेव टू गैलरी और 1080p को सेलेक्ट करके दोनों फोन की जीपी रेंडरिंग स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू पे टैप करके इन 3 2 1 गो ओके okay, तो रेंडरिंग स्टार्ट हो गया है और ना हम वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे पर आप ऊपर स्टॉप वॉच में देख पाएंगे दोनों फोन की एक्सेक्ट रेंडरिंग टाइम दोस्तों दोनों ही फोन में सेम सीपीयू और जीपीयू होने की वजह से जैसे आप देख सकते हैं कि दोनों की रेंडरिंग स्पीड ऑलमोस्ट इक्वल है दोनों ही फोन में सेम रेट पे रेंडरिंग चल रहा है पर नाउ देख लेते हैं कि किस में पहले कंप्लीट होता है हमारा रेंडरिंग टेस्ट नोट 7 प्रो ने पहले रेंडरिंग कंप्लीट कर लिया 4 मिनट 7 सेकंड्स में और सिर्फ 3 सेकंड के बाद M40 ने भी रेंडरिंग कंप्लीट कर लिया और राइट नाउ हम फोन में से सेम स्क्रीन पे रख के होम बटन पे टैप करके चले जाएंगे होम स्क्रीन पे और कंटिन्यू करेंगे हमारा स्पीड टेस्ट सब वे सर्फर्स को चला के तो ये Note 7 Pro में पहले लोड हुआ Subway Surfers और मोर देन 5 सेकंड्स के बाद जाके लोड हुआ Galaxy M40 में एनीवेज नाउ यहां से एक मैच चला के डायरेक्टली होम बटन पे टैप कर देंगे गेम को बैकग्राउंड में पॉज रख के और राइट नाउ हम चले जाएंगे PUBG में और PUBG को चला लेते हैं इन 3 2 1 ओके okay, तो नाउ देखते हैं कि कौन सा फोन में पहले आता है PUBG का मेन मेन्यू Alright, M40 में पहले लोड हो गया PUBG और ठीक एक सेकंड के बाद Note 7 Pro ने भी लोड कर लिया PUBG. इन्वेस्ट तो अगेन यहाँ से हम PUBG को बैकग्राउंड में रखे होम बटन पे टैप करके चले जाएंगे हमारे शॉपिंग एप्स में और Amazon को दोनों ही फोन में चला लेते हैं। Amazon का होमपेज पहले लोड हो गया Galaxy M40 में और 5 to 6 seconds के बाद जाके लोड हुआ Note 7 Pro में। तो now चले चलते हैं Flipkart में और यहाँ से Flipkart को चला लेते हैं। Flipkart पहले लोड हुआ Redmi Note 7 Pro में, now यहाँ से चले जाते हैं home screen में और finally चलाते हैं Asphalt 9 और इसे चलाकर देखते हैं कि किसे पहले लोड होता है Asphalt की main menu। 
तो उस जैसे आपने देखा मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन की तरह एस वेल्कि मेन पहले लोड हो गया गैलेक्सी एम फोर्टी में ऑल राइट तो यहाँ से डायरेक्टली चला जाता है होम स्क्रीन पे और यहाँ पे मेरे डेस्क विंडो में जैसे आप देख सकते हैं कि हमने पूरे डेस्क के टाइम सारे एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में रखे थे ताकि अभी हम देख पाए दोनों फोन में से किसकी रैम मैनेजमेंट है बेटर तो रैम मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं क्लॉक ऐप से और स्टॉप वॉच अभी भी दोनों ही फ़ोन में चल रहा है नेक्स्ट है फ़ोन ऐप और फ़ोन ऐप रनिंग है सिर्फ गैलेक्सी एम फोर्टी में नेक्स्ट है कैमरा कैमरा ऐप को रिस्टार्ट किया नोट सेवन प्रो ने जहाँ ये भी एम फोर्टी में रनिंग है चला लेते हैं ट्विटर ट्विटर ऐप को भी एम फोर्टी ने रखा है अपने मेमोरी में जहाँ इसे भी नोट सेवन प्रो ने रिस्टार्ट किया है और दोस्तों ट्विटर के बाद इंस्टाग्राम फेसबुक गूगल मैप्स प्रीमियर क्लिप सब सर्फर्स पबजी एमेजन फ्लिपकार्ट और फाइनली एसफोल्ड नाइन इन सारे एप्लीकेशन को गैलेक्सी एम फोर्टी ने रखा है अपने मेमोरी में जहाँ इन सब को नोट सेवन प्रो ने अपने मेमोरी से हटा दिया है तो ओवरऑल अगर बात परफॉर्मेंस की दिन दोनों में ही हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 675 और ऐप ओपनिंग टाइम में ज्यादा कुछ मैसिव डिफरेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम जैसे माइनर डिफरेंस को भी चेक करते हैं वैसे आपको डेली यूजेज में दोनों फोन की ऐप ओपनिंग टाइम में ज्यादा कुछ फर्क दिखाई नहीं देगा ना अगर बात करें रैम मैनेजमेंट की तो ऑब्वियसली गैलेक्सी एम का रैम मैनेजमेंट काफी बेटर लगा मुझे पर आपको ध्यान में रखना है कि गैलेक्सी एम में है सिक्स रैम जहां नोट सेवन प्रो में है फोर रैम तो ज्यादा रैम होने की वजह से बैकग्राउंड मेमरी में ज्यादा एप्लीकेशन भी ओपन रहता है पर ओवरऑल गैलेक्सी एम की रैम मैनेजमेंट मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है क्योंकि एक भी एप्लीकेशन रिस्टार्ट नहीं हुआ है हमारे रैम मैनेजमेंट राउंड में एनवेज तो ये था हमारा स्पीड टेस्ट कंपैरिजन पर ना आप हमें बताए कि आपको स्पीड टेस्ट या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से रेडमी नोट सेवन प्रो और सैमसंग गैलेक्सी एम फोर्टी के बीच में से कौन सा बेटर लगा है और यही था वीडियो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में